Gênero na Educação. É, é uma parceria da Geduca e da Unesco. E esse evento vai ser sobre o relatório conciso de gênero, é, que é publicado pela mesma equipe que faz aquele é, relatório de monitoramento global da educação, o GEM, que na última edição é, teve até alguma repercussão interessante, porque ele alertou para a necessidade de não responsabilizar apenas os professores pelo resultado da educação, que isso era uma tarefa de toda a sociedade. É, a gente está é, aqui com a participação do diretor da equipe do GEM, que é o economista grego Manos Antoninis, e da coordenadora de educação da Unesco no Brasil, a, a Rebeca Otero. É, o Manos é, ele vai falar em inglês e ele vai, é, ele vai começar com uma apresentação em PowerPoint do relatório é, depois a Rebeca entra para fazer alguns comentários sobre, trazendo mais a, a questão do Brasil. É, e a gente também está aberto para perguntas. E a gente vai começar agora. Então. Uh, Manus, thanks so much for for accept, uh, accepting our invitation. Uh, and I think you can start showing your, your presentation about the The report. Thank you, Sergio. Thank you, everybody, for joining. Thank you, the UNESCO office, for organizing this webinar. And thank you very much for your interest in education and especially on gender issues in education. I will uh, just let me say for those of you who may not be extremely familiar with our report, so I'm, I'm talking to you from, from Paris. Um, at the UNESCO headquarters, where our report um, exists since 2002. And we have um, a mandate to um, monitor, to follow progress on education in the international education agenda. Since 2015, this agenda is the Sustainable Development Goals. So what we do is we follow progress in the 10 targets of SDG4, the International Goal on Education, and we also follow on progress on the implementation of the strategies that uh, countries all around the world have committed to implement in order to make sure that SDG 4 is achieved by 2030. Our report is an annual report. Our last one was uh, published in uh, October. But a few months after the report, we also uh, follow up with a specific publication on gender and gender equality features very highly in the agenda, primarily on uh, with a specific goal on uh, in the sustainable development goals, goal number five. But within education, there is also the target on equity, target 4.5. And across the board, there are references to the need for gender equality. And that's what we're trying to uh, monitor by a special publication, uh, the last of which was published in March, uh, the gender review, as we call it, the 2018 gender review. So I will give a quick presentation of uh, our last gender review. But in addition, I will make some comments on an issue that is of particular relevance in Brazil. Uh, a month later, we published a policy paper on inequalities in education that affect boys. And the presentation will show that the same gender attitude, the same, same gender norms that affect girls' education in several cases also affect boys' education. Uh, and therefore, we need to uh, address these issues in order to um, focus on both boys' and girls' problems. So I will uh, move now to um, the presentation. And I hope that you can actually follow it. Is it clear now? Can I proceed? Mm -hmm. Can you confirm? Because I cannot. Is it okay? Sorry. For me, it's still uh, in a small uh, box. I don't know for you. I don't think I can make it any. Um, uh, uh, Rebecca? For you, uh, Manus is, is shown in the biggest screen, big screen. 
Yes, okay. It's, it's, so go ahead, because I think it's just for me that... Não, se você okay. clicar na, na apresentação, ela fica grande. Okay. So, I, I will proceed, um, hoping that it is sufficiently clear to you. And um, as I started uh, saying that uh, it is very important to advance equal rights and opportunities for women and men, um, and that is critical for a sustainable future, not only for what we tend to think of as social equality, but across the sustainable development agenda, ensuring equal opportunities for men and women is critical also for um, um, ensuring that we achieve sustainable development in the economic sphere, in the environmental sphere, but also in the governance sphere. And it is important to start uh, to address these equal rights for men and women, because first of all, we help women overcome what are often very oppressive social limits that um, do not allow them to make the choices they need for their lives. But not only for own, their own lives, but also the evidence shows for the lives of their children, especially when it comes to health. Awareness of their rights through education is particularly important also to empower them to enter the social and economic sphere. And especially in those countries and parts of the world where women are actually um, marrying early in their teenage years or uh, have um, children at that age. But as this presentation will show, this is also important for men because men who have less education have been repeatedly shown in studies all around the world, including in Brazil, to actually entertain norms and attitudes towards women that are uh, really exploitative, turning often to uh, violence uh, to address uh, their relations. And also we know that ensuring that men complete secondary education also leads to them being able to address better the needs of their own children. Now, the new uh, um, education and development agenda, as I mentioned, focuses on gender equality particularly strongly. There is a new monitoring framework that uh, demands all countries to report when it comes to education on um, disaggregating the results not only of enrollment in schools, but also of learning outcomes, of participation at different levels of education, at the skills they obtain for both women and men. This requires a lot of effort, and we know that even in that sense, it scratches the surface of what we need to do to monitor really the progress in education. So the report, our report has been particularly strong in arguing the case for uh, the need to monitor values and attitudes, to monitor education laws and policies, to monitor how resources are allocated to causes that are uh, of importance to both men and women, and also how teaching and learning practices uh, are organized in the school. And this gender review that I'm taking you through actually addresses selectively aspects of this broader agenda. But let's start from the basics. As you know, as you see here, uh, the world as a whole this, uh, this graph presents uh, the parity in enrollment between boys and girls in uh, two points in time. Each pair shows, uh, for a particular level, the distribution of countries in terms of their parity between boys and girls in 2000 and 2015. The middle part of each bar, the gray part, shows the number of countries, the percentage of countries that have achieved parity. As you see, it's reasonably high in pre-primary and primary education, and it has increased. Even, uh, even so, we still have a number of countries at the top part of these bars, the ones that have the more orange color, that still demonstrate disparities at the expense of girls. But moving higher up uh, the levels of education, 
we see that the number of countries with parity decreases. And increasingly, more countries have disparities at the expense of boys. This is the, the blue parts of uh, these bars, which in fact are also even increasing, as in the case of tertiary education. In the case of Brazil, this is sometimes not often observed at the average level. In fact, it is observed much more clearly when you start disaggregating between different characteristics. So in Brazil, 97% of the richest um, boys and girls complete lower secondary school, as this graph shows on the right-hand side. The poorest have a, a gap in terms of the completion rate that is 30 percentage points lower. Less than 70 percent of the poorest uh, complete lower secondary school in 2015, according to the uh, results of the National Household Survey, what is known as PNAD. But it is there that we observe very large discrepancies and disparities, which actually, in the case of Brazil, are at the expense of boys. 61 percent uh, of, um, of the poorest boys completed lower secondary school in 2015, compared to 78 percent of girls. This follows this typical uh, pattern. Uh, these bars show the distribution of countries that have achieved parity. Again, the middle part of the bar, the gray bar, uh, in low-income countries, lower-middle-income countries, upper-middle-income countries like Brazil, and high-income countries. As you see, the richer the country, the more likely it is that there is parity between boys and girls. But also, increasingly, we observe disparities actually at the expense of boys. For example, in Latin America and the Caribbean, only 93 um, boys completed uh, lower secondary school for every 100 females. This is a complete opposite case to poorer countries such as those in sub-Saharan Africa, where only two girls complete lower secondary school for every three boys. Now, looking just at the uh, levels of um, disparities in enrollment, as I said, sometimes it's not necessarily very clear because uh, one has to look more, more closely in detail to understand other patterns. So, for example, I just mentioned that only 4% of countries achieve parity in tertiary education because increasingly more women than men enroll in university. But what types of subjects? This graph shows uh, that um, women are far less likely to enroll in science, technology, engineering, and mathematics degrees. How are we to read this graph? Uh, well, the horizontal axis shows the percentage of uh, women among university graduates. So you see that on the right-hand side, you see most of these uh, points uh, are over 50%, which means in most countries, most uh, graduates are actually female. But if you look at the uh, vertical axis, then you see that uh, in all countries, except for two, three countries at the very top, actually have fewer women than men graduating from science, technology, engineering, and mathematics degrees. And uh, uh, in, in countries such as uh, Ghana, uh, Chile, or Switzerland, only one in four STEM graduates are actually women. The reports um, does not really mention a lot about solutions to this particular issue, but there has been a recent uh, report by UNESCO um, on how to resolve this gap, which uh, we can discuss perhaps later if you have uh, more interest in this particular question. But I would like to draw your attention to another issue, because ensuring, as I said, a parity between boys and girls in, um, in uh, schools is not enough. We really need to ensure that there is parity also in leadership positions. And leadership uh, positions are observed in many different spheres of life. This particular graph shows, for selected countries, the percentage of female teachers and compares that to the percentage of female head teachers in low secondary education. So, for example, you see that most countries are on the top half of this graph, which suggests that the majority of teachers in lower secondary schools 
are actually uh, female. By contrast, though, a very large percentage of uh, countries have observations to the left-hand side of, of this graph, which means that uh, women are a minority of uh, lower secondary school head teachers and principals. An extreme case is, by, is Japan, which is at the very, very left-hand side of the picture, where while 39% of teachers are female, only 6% of head teachers are female. By contrast, you see at the right-hand side, Brazil is actually doing much, much better. In fact, you have as many female teachers as you have head teachers. However, leadership positions are not only in education. And the report has a very detailed account that I invite you to, to take a look at, at um, the large disparities in uh, positions that females take in um, the, the senior administration, in uh, political positions, and um, uh, that affects uh, the discussion that, that will follow in the coming uh, steps. Just one example, in the OECD countries, women represent in the civil service two-thirds of secretarial positions, but only 35% of middle management positions, and only 25, 27% of uh, top management positions, which means that there is a very, very long uh, way to go. So um, that extends, and that's my final graph in terms of disparities, to uh, positions in uh, research, like professional positions. This graph shows the particular case of agricultural researchers. Um, all countries, except for one, fall to the left of, uh, uh, of, the, um, of the distribution, less uh, than half of um, agricultural research positions are occupied by women. So faced with this um, situation, we realize that the equality principles are violated all over the world. And the question turns then to ask who is responsible for uh, this situation and what can be done to redress such inequalities. The last uh, global education monitoring report focused on accountability and this is what we try to do look also at the gender review and we uh, define accountability as a process which helps understand who is responsible for problems that we encounter in uh, the implementation of education policies and what can be done to resolve them now what can be done depends on how we define what the problem is and this graph just suggests that there are different ways, starting from the bottom to the top. The narrowest way of thinking about it is that the responsibility of the government lies simply in ensuring that there are equal numbers of boys and girls in schools. But that is really quite narrow. One has to start thinking about what processes are in place to ensure that inequalities do not appear in the first place. And finally, at the highest level, the broadest level, is um, addressing the, the norms and aspirations that are in society and making sure that our policies are not really leading to biased uh, norms. So in that sense, again, starting from the bottom to the top, at the narrowest level, all countries, all governments would need to do is simply to disaggregate and report on data between uh, on differences between boys and girls. But at the middle level, governments are responsible for ensuring that uh, they put in place policy processes that are inclusive and are not biased against uh, women. And finally, at the highest level, governments should not just put in place policies and processes, they should also monitor what is happening and whether uh, the policies they implement advance or not women's rights. Let's look at some of the uh, mechanisms that are in place. So states have obligations to gender equality, and there are at least three global treaties that uh, have been defined in recent years uh, to ensure that. First of all, is the Convention uh, for the and on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which was signed in 1979, and which is the broadest and most important convention. Secondly, 
there is the Convention Against Discrimination in Education, a convention that uh, is uh, uh, observ observed uh, by UNESCO. And finally, there is the International um, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, two articles of which refer to education. What we tried to do in this report was to show to what extent countries were committed to gender equality. And this pie chart shows that 44% of countries were the most committed because they had signed all three treaties in the last uh, 40 years. 4% of countries were the least committed in the sense that they had not signed a single one of them. Now we know that signing such a treaty is not enough, it's not sufficient, because there are countries that have signed them all and still fail to ensure women's rights. For example, the United Republic of Tanzania is one of those countries, and yet in recent years we have heard that the president of the country has been issuing um, uh, decisions that do not permit pregnant girls to return to school. Unfortunately, some of the countries may have signed these uh, treaties, and yet what they do is they actually seek uh, reservations and exemptions. And um, for example, one of the articles um, of, of the um, of the um, committee on the uh, on the discrimination against all forms of discrimination against women permits countries or gives them an exemption that uh, does not respect their rights to avoid early marriage. So the report makes a very explicit call uh, for citizens and civil society organizations to use the mechanisms that are at their disposal to challenge governments that do not make full uh, endorsement of the treaties to which they have signed up to. And um, uh, there are ways that um, includes uh, bringing complaints directly to the committees that supervise the implementation of these covenants. Secondly, uh, these committees require governments to report on how well they implement their, uh, these uh, covenants. And finally, third parties, and that's where the role of civil society can be particularly important, can actually provide reports, uh, reports to further inform the work of these committees. Now, apart from these legal obligations, governments also have political uh, obligations. And that means that um, they need to have uh, plans in place that really look at the education policies from a gender lens. Um, that means, for example, making sure that there is a gender assessment before the uh, design of any education plan, making sure that budgets are designed in a way that uh, really takes into account the effects of financing decisions on women and men separately, reviewing plans so that any biases are removed, and finally, ensuring that there, there is monitoring and evaluation from the implementation. A review of, um, of countries around the world uh, which looked at whether um, national education plans disaggregated data between boys and girls, outlined the barriers, and finally focused on the implementation of gender-focused strategies, uh, so that only 25 out of 42 countries met all these three criteria. In fact, nine countries, including uh, Nicaragua in, in Central America, did not fulfill any of these uh, criteria. And that is a signal that the gender uh, balance of these plants is really very, very weak. Let's come to um, a particular issue that is perhaps not, not of uh, major significance in Brazil, but um, in fact is a major problem in some of the poorer countries in the world. Around 100, among 145 countries, um, primary school access to basic uh, sanitation facilities was below 50% in 28 uh, countries, meaning that um, uh, girls of, um, of adolescent, uh, adolescent girls would not have access to, um, to toilets uh, of good quality where they could, um, um, during the, the menstrual cycle, they could actually 
uh, be able to um, uh, to go, and that has effects that have been measured on their ability to attend school. In Bangladesh, for example, only 12% of girls reported that uh, they had access to uh, toilets with water and soap. And combined with the last lack of waste bins, that meant that uh, they were missing uh, school. Two in five girls were absent during their uh, period for an average of three days in its cycle. Therefore, the construction of single-sex uh, toilet facilities is a priority that has been actually uh, not taken care of in, in many, many parts of the world. And the report shows that it is very important to have uh, regulations in place that address such questions. However, only less a few than two in three countries had regulations that expected um, public and private schools to have single-sex facilities. And inspections do not tend to um, look at these problems. Uh, unfortunately, inspections seem to be focusing around the world in issues that are of lower significance, that are procedural, and do not look into the gender dimensions of infrastructural challenges. One other uh, dimension that this report identifies is the lack of the implementation of comprehensive sexuality education. We know very well that com comprehensive sexuality education programs that have clear gender dimensions are five times as effective as um, others that are merely very descriptive. And uh, we see that uh, this graph is actually drawing on the case of, of Kenya, five specific indicators uh, in terms of uh, whether students uh, felt that they had been properly informed about issues such as contraception. Um, we see that less than one in five students um, reported having learned sufficiently about these issues in school, and yet uh, two in three reported that they would have liked to learn more. Coming more to an issue that is more relevant now for, for Brazil, uh, we identified the case that in um, in many Latin American countries for the last 20 or 30 years, we have been observing lower numbers of, of boys completing secondary school. And that happens um, primarily among the poorest children. There are really very interesting studies from uh, Brazil over, the, over a number of years, which show that when the poor household's uh, income suddenly falls, it is mainly the boys who have to be withdrawn from school so that they can earn money. Latin America is famous all over the world for having introduced a series of uh, programs that have tried to support poor families by providing them transfers conditional on them sending their children to school. However, the terms all around uh, the region, and the, only the exceptions of Jamaica and Nicaragua have been uh, mentioned over the years, is that boys and girls are treated equally. Clearly, though, an, uh, a focus on families with poor boys would have been necessary in order to address uh, this uh, particular challenge. Linked to the uh, norms that are really biased against boys is the fact that uh, there are expectations in classrooms, but also in families, about the, um, uh, the ways in which boys are supposed to be uh, behaving in, in the classroom and in the school. What uh, we see and what the, the policy paper is actually drawing attention to is that we need to um, adopt teaching and learning strategies that would strengthen uh, boys' engagement uh, in, uh, in, in the school, but also would draw wider community efforts to remove gender stereotypes that tend to look at boys as um, dis dismiss boys' efforts to, to engage and participate in the classroom. In Brazil, there are a number of uh, community initiatives that are really primarily based on uh, civil society interventions, but are yet to be adopted widely across municipalities and states that have tried to draw um, attention to addressing um, boys' behavior and making sure that they're not disengaged from school and they're not dismissed uh, easily from, from the classrooms. Now, making um, 
gender equality in schools a reality is a shared responsibility. And that includes not just the governments, but also the schools, the students, and the teachers. And that is particularly strong when it comes to deciding overall the frameworks of education policies. To facilitate gender responsive reaction, curricula and textbooks should be free of, um, uh, of biases and promote equality in gender relations. Over the past 50 years, mentions of women's and women and men in textbooks have increased. However, in many countries, women remain underrepresented and uh, are relegated to particular roles in the images and the text that is provided, uh, for example, on issues such as childcare or uh, housework. Um, many examples, for example, in the, in the um, North Africa and Western Asia show that secondary school history books tend to um, make um, images of, of women uh, in these particular traditional uh, roles. Few countries have actually made sincere efforts to over, uh, reform and overhaul their textbooks. Vietnam, with its uh, gender equality strategy, has really spe made specific that textbook content needs to be reviewed to be cleared of uh, gender stereotypes. The same is also true on teacher education. Uh, teacher training can help overcome explicit gender bias, uh, and uh, the report provides examples of such attempts that have been made in countries as diverse as Italy, uh, Moldova, and, and Sudan. So to conclude, the, 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 um, the gender review, uh, the 2018 gender review, makes two sets of, of recommendations. First of all, it is important to identify and remove gender barriers. Um, that requires improving the monitoring framework, but secondly also, addressing laws, institutions, and policies inside and outside the education system, redistributing resources, and improving teaching and learning practices. The second set of recommendations reminds us that it is important to uh, hold people to account for instances of gender inequality in education. Government is uh, the duty bearer, is the one that actor that is responsible for ensuring equality. And um, for that reason, it is important to establish and maintain robust human rights institutions, ensure that civil society groups are given space uh, to be able to take active stance against gender dis discrimination, where necessary, adopt quotas in leadership positions, and finally, ensure that there are monitoring tools, including annual education monitoring reports that look across the range of these issues so that uh, citizens can actually, and that's uh, also very, very important uh, where your role comes as journalists, uh, to ensure that there is robust evidence base to challenge government and to ensure that they focus their efforts in addressing gender inequalities across the education system. The achievement of the agenda 2030 depends on the success of um, creating a level playing field for boys and girls, for women and men in education and across other sectors. Commitments have been made. It is now necessary to follow them through to their fulfillment by breaking down barriers and making sure that all actors play their part Thank you very much for your time and for your attention. And I'm happy to take questions or uh, for you to address questions to, to Sergio, who is supporting me in this uh, webinar. Thank you very much. Thank you, Manus, for this uh, overview. Uh, I'll now speak in Portuguese. Uh, não, pessoal, se vocês viram também que o Manus uh, citou uma outra publicação, é um paper da, da Unesco, esse ainda não tem versão em em português, uh, mas ele também chama atenção para a questão uh, da desigualdade quando ele afeta uh, uh, os meninos. Né? Uh, você tem uma, uma tendência mundial de, por exemplo, de, 
é, maioria feminina no ensino superior. Uh, e chama atenção para alguns aspectos que também dizem muito respeito ao Brasil, porque é exatamente nessa faixa de países médios e países desenvolvidos que a questão dos meninos fica, uh, fica mais clara. Agora, eu vou pedir para a Rebeca Otero, que é a diretora da, da Unesco, coordenadora de educação da Unesco no Brasil, para uh, comentar um pouco, Rebeca, uh, em cima de... Tem, tem várias questões interessantes aí, né? Uh, que o, que o Manos trouxe, eu acho também é muito legal a gente ter essa essa visão do quanto metas de educação dependem de outras áreas, né? Até tá, ficou muito claro na exposição dele o quanto a questão da saúde, é, da educação sexual, saúde reprodutiva também interfere, porque por exemplo você tem uma alta taxa de meninas que deixa de estudar por por gravidez precoce, né? Ok, bom, bem, é, obrigado, obrigado ao Manos, obrigado a todos que estão nos assistindo, né, eu estou aqui com a Mariana Braga também, que trabalha no nosso setor aqui na área de gênero, né, e nós vamos tentar, então, é, trazer algumas relações também com a América Latina e com o próprio Brasil, né. Eu acho que um, um, a apresentação do Manos foi bem completa, né, eu apenas vou fazer alguns comentários, né, é, eu vejo que, então, assim, na América Latina, realmente, é, a gente tem um problema na conclusão dos meninos, eles concluem menos é, a educação do que as meninas, né, muitas vezes os meninos abandonam a escola para ir ao mercado de trabalho, né, esse é um fato na nossa região e também aqui no Brasil, né, no entanto, quando nós é, é, olharmos, por exemplo, nas universidades, nos cursos de matemática, de tecnologia, de ciências, as meninas estão em menor, estão em maior desvantagem, ou seja, é, é, as meninas não vão para esses cursos, né, então há um estigma é, vamos dizer assim, há um estereótipo de gênero que é colocado na área de educação com relação a essa questão. Então, esse é um outro problema que eu trago e que acho que o relatório aponta também, né? É, com relação às questões das posições de liderança, eu acho importante também trazer essa questão para a nossa região e para o Brasil. É, a questão da desigualdade de gênero persiste, apesar de, por exemplo, ser um pouco melhor do que países como o Japão, né, onde tem menos de 20% das meninas em posições de liderança no campo da educação, mas aqui no Brasil também a gente precisa melhorar mais, tendo em vista que a grande força de trabalho no setor de educação é feminino, e nós vemos que também há, há um, ainda precisam alcançar, trazer mais mulheres é, para essa questão da, das lideranças. Né? É, o relatório traz também um, um, um dado interessante, né? É, que no Brasil, traz um exemplo do Brasil, né, as prefeitas mulheres são associadas com melhores resultados de saúde, como pré-natal, imunização, ou, ou, e com menos casos de corrupção, né, então tem esse estudo citado ali, também é bastante interessante, né. É, ainda, voltando para a questão da educação, né, é, os países, dos países da OCDE, é, 68% das mulheres é, são docentes, é, as docentes, os docentes são 68% do sexo feminino, sendo que os diretores de escola são 45%, o Manos trouxe esse dado, e eu acho que é um dado bastante relevante, né, é, e se a gente for ver isso nas instituições de educação superior, isso é menor ainda, tá? É, algumas profissões consideradas femininas no campo da saúde, por exemplo, como enfermagem, onde 75% da força de trabalho é, é, são mulheres, e isso não é diferente no Brasil, né? É, é, no entanto, né, é, a Agenda 2030 da Unesco, da, do Sistema é, das Nações Unidas, traz esse compromisso com a igualdade de gênero, no qual é um compromisso que o Brasil é signatário, né, e nós precisamos é, trabalhar essa questão. Como é que se traduz é, esse compromisso no nível nacional? No nível nacional, os países devem fazer seus planos, no caso do ODS-4, os seus planos de educação. O Brasil tem um plano nacional de educação, que foi feito, 
feito para 10 anos, vocês devem todos conhecer, né? É, e, é, no entanto, esse plano reflete pouco é, diretamente a questão de gênero, né? Então, é importante incluir essa perspectiva de gênero é, na elaboração das políticas e na elaboração dos planos, principalmente focando a questão do planejamento das políticas, da preparação do orçamento, pensando nessa questão de gênero também, com relação ao orçamento, é, na implementação e na revisão dos planos, na divulgação de seus resultados, desagregado por gênero, tentando entender essas questões, nas práticas de ensino e de aprendizagem, portanto, é importante, tanto na questão da elaboração de políticas, quanto na questão é, da da elaboração dos planos de educação, contemplar essa questão, tendo em vista os compromissos internacionais e a própria situação é, que necessita ser modificada. Né? É, com relação ao, às escolas, né, o relatório também traz esse, essa questão, que nós precisamos ter ambientes inclusivos, seguros e acolhedores. Então, por exemplo, o que significa um ambiente acolhedor no campo da educação? Significa, por exemplo, acolher as meninas grávidas e as meninas que tiveram filhos, né, de uma forma que elas possam exercer seu papel de mãe e também continuar seus estudos de uma forma é, é, é boa, né. É importante preparar os docentes para essa questão, né, é muito importante, e também os currículos, os livros didáticos serem imparciais, né. É, a educação em sexualidade é um outro fato bastante importante, também foi colocado pelo Humanos. No Brasil, nós tínhamos é, um programa que até tinha um, um, teve bastante sucesso, que era o programa Saúde, na, é, Saúde e Prevenção nas Escolas, onde se trabalhava a questão de sexualidade, de gênero, e também é, trabalhava é, todas essas questões relacionadas às doenças de transmissão sexual, né? E hoje, é, infelizmente, a gente não tem uma política nacional que leve essa educação e sexualidade a, aos nossos jovens nas escolas. E nós temos um outro fator no Brasil, que é a questão, por exemplo, das manifestações culturais, por exemplo, a música. A música brasileira hoje, a, que é mais ouvida pelos jovens, que é o funk, que é o sertanejo, traz um componente é, de gênero muito importante e que nós precisamos estar atentos, né? Então, se a gente tem uma educação voltada em gênero na escola, isso vai podendo trazer um balanço entre essas questões, porque é, hoje a gente tem, na sociedade em si, é, muitas manifestações culturais que muitas vezes desrespeitam a própria mulher. Se nós prestarmos atenção a algumas letras de música, por exemplo, que as jovens, os meninos e as meninas estão é, cantando é, hoje, dançando, a gente observa essas questões que muitas vezes passa desapercebido por esses jovens que não estão se dando conta de que estão, que, que, que estão promovendo uma inequidade de gênero, né? É, e também, claro, incluir né, nos planos estaduais, nos planos nacionais de educação. Com relação ao currículo, que é um ponto bastante importante é, no Brasil, né, a base nacional, ela não coloca explicitamente a questão de gênero, mas também é, isso pode ser incluído nos planos estaduais e nos planos municipais, contanto que nós façamos um esforço com os dirigentes e com todos os profissionais de educação que estão trabalhando na revisão desses currículos para é, inserir, né? É, nós fizemos um trabalho no município de São Paulo, onde essas questões, todos os ODS foram contemplados e essa questão foi contemplada, então é um exemplo aí para ser seguido, né? É, então, eu creio que é um pouco esse o panorama que eu vejo aqui no Brasil, né, Mariana, você quer me complementar alguma informação? Queria completar o que a Rebeca e o que o Mano já trouxeram sobre a questão dos programas de educação em sexualidade. O que o relatório traz é a questão dos programas de educação em sexualidade na perspectiva de gêneros as pro, apropriado à faixa etária, ou seja, os os programas devem ser apropriados a cada faixa etária e sempre na perspectiva de gênero, ou sempre na perspectiva de gênero e que isso contribui efetivamente para redução das infecções sexualmente transmissíveis. É isso que o relatório, este relatório e outros documentos da, da Unesco mostram, inclusive o HIV e a AIDS, a gravidez que hoje no Brasil é a 
por motivo de maior evasão escolar das meninas. Então, isso é muito importante. Isso pode manter mais meninas na escola. E como a própria Rebeca e o Mano já disse, e o Mano disseram, uh, isso a gente consegue não só reter a meni as meninas, mas evitar a gravidez e tratar de direitos sexuais e reprodutivos, que também é uma causa de muito bullying e violência das próprias meninas na escola. Então, discutir gênero na escola, tratar de educação e sexualidade na escola, é você discutir a não violência e a cultura da paz, que é uma das principais missões da Unesco. Também que já foi tratado aqui é a falta de formação de professores sobre esse tema. Também a gente precisa tratar como é importante os professores serem informados nesse tema. Tanto o livro didático não traz de forma igualitária a questão de gênero, quanto o professor não fala nesse, nesses temas. Então, a gente precisa tratar isso de forma séria, como o, o, o Ministério da Educação e o Governo Brasileiro precisa encarar como livro didático e a formação de professores precisa encarar isso de forma mais precisa, tanto dos governos estaduais também. Está ah, ótimo. Bem, eu acredito que seja isso mesmo, o reforço que a Mariana coloca com relação à educação e sexualidade, tem que ser ao longo de todo, toda a trajetória escolar, né, e adequado para cada idade, e é, estamos abertos para questionamentos, etc, né, as questões ao humanos devem ser feitas em inglês, para nós pode ser em português, e estamos à disposição. É, só complementando aqui que eu tenho, uh, que eu, me chamou bastante atenção no, no relatório, que em alguns países tem uma, uma, que até o relatório qualifica de uma tentativa equivocada de manter padrões morais e, e expulsa-se meninas grávidas, né, na Tanzânia, por exemplo, tem exames de gravidez uh, rotineiros e isso resulta em que todo ano são cerca de 8 mil meninas expulsas porque estão grávidas. Né? É, e aí eu vou aproveitar um pouco o gancho disso e vou fazer agora uma pergunta em inglês. Okay. Eu gostaria que o Manus comentasse. Manus, we're going back to English. Uh, did you manage to, to follow the conversation? Um, I was, I was mentioning uh, countries like T Tanzania, uh, which expel uh, uh, girls, pregnant girls from, from school. And uh, I would like to, uh, and, and regarding this aspect, uh, that's mentioned in, in the report of good practice in Fiji, which has a program to, to get these girls, pregnant girls, back to school, and in Mexico. Uh, which has uh, 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 they support uh, financially girls in order for them to not drop out. Uh, could you talk uh, uh, about good practices regarding some aspects of, uh, of what you showed us in the presentation? Uh, there is another part of the report that talks about countries that have uh, uh, some sort of uh, gender sensitive Uh, budget discussions, and you mentioned uh, Timor Leste, uh, Uganda, and India. Uh, can, can, can you talk of, of these main main uh, uh, aspects that you of your presentation of good practice of, of countries who are doing uh, efforts that could be copied in order to achieve uh, gender equality? Yes, there, there are really very, very wild uh, practices around the world. It depends, of course, on um, on the issue that uh, we we focus, because it's a very wide variety. You mentioned uh, the issue of the extreme issue, which, however, has received really wide uh, interest in the case of of Tanzania, um, because uh, it is um, now widely. Uh, acknowledge that schools uh, in that country uh, have been forced to uh, to check girls for pregnancy, and it is estimated. Uh, Human Rights Watch, a major uh, non-governmental organization, has estimated that 8,000 girls have lost their uh, place in school because they were found to be pregnant. And there are similar estimates uh, of uh, such discrimination happening in uh, in the neighboring Democratic Republic of Congo. That, of course, uh, it cannot be resolved uh, without a stern uh, rebuke, at least uh, from the international level, uh, that 
has really drawn attention to the issue and has forced uh, governments to uh, is, is is hopefully going to force government to to take uh, a stance against it on the issue of um, uh, gender uh, budgeting there has now been a wide accumulation of experience and uh, unesco has provided uh, substantive support through its international institute uh, on education planning on how to organize improved um, plans national education plans the uh, iip the international institute is collaborating with the uh, global partnership for education uh, in order to generate a new um, uh, kind of uh, of national education plan that is sensitive um, in all these dimensions that I mentioned elsewhere uh, earlier, you probably remember that um, I was saying that a, a gender responsive education plan has to take into account not only uh, the data that is being used, but a thorough analysis of the um, of the barriers uh, that can vary uh, from country to country. As you as you heard, the the, the, the challenges in Timor Leste is very, are very uh, different to the uh, challenges in uh, in Central America or in, in Southern Africa, uh, but at least they uh, are addressed and there is a process in the in the mechanism that uh, the government puts in place to really review all those uh, barriers and the responses that are in place. Now countries have at least a tool at their disposal um, with uh, which they can really uh, look through the steps in order to address. So it would be very difficult to say uh, simply what is the uh, the response it depends on the on the particular challenge but the starting point is a plan that really uh, identifies where these gaps are yeah i think you can say that the, the starting point is to uh, to decide to act on that particular situation yes and i mean gender budgeting is also not to broader uh, uh, broader principles yes the gender budgeting is not again um a straightforward approach it depends on the way um, budgets are organized we tend to think of governments as accountable but governments are not a, a, a simple a singular body in all countries uh, they consist of different departments different tiers of government from central uh, to local different institutions that are involved or not involved uh, one of the main points that was identified by the review of uh, national education plans was that um, ministries of education tended to be invited, but ministries of gender or social affairs that were equally responsible were not included. And that's uh, in, insufficient and inadequate because uh, in, in issues of gender equality, there is uh, shared responsibility across different uh, sectors of government to ensure that uh, such problems are resolved. Okay, Manus, now I'll go back to Portuguese, okay? <laughs> Uh, I have to ask Rebecca. Uh, Rebecca, uh, você falou sobre currículo e da importância do currículo nessa essa questão da gente avançar uh, uma uma igualdade de gênero. E a gente teve uh, recentemente na, na, na última versão da base nacional comum do da educação infantil do ensino médio, um, de última hora foram retiradas menções a gênero, uh, assim, o que, que isso pode representar, ou quer dizer, que, que avaliação você faz disso e, e, e da... A gente tem até uma pergunta aqui da, da, do público, é do Ricardo Falseta, jornalista. É... A Unesco fez ou pretende fazer, faz ou pretende fazer algum trabalho junto às congregações religiosas contrárias à inserção das questões de gênero na escola, que acabam referendando as ações do movimento Escola Sem Partido? Bem, é, é, primeiramente, né, com relação à base, a base nacional curricular comum, óbvio que era muito melhor que essa questão estivesse inserida explicitamente, bem claramente, é, para que realmente a, os estados e municípios quando revisassem seus currículos, à luz da nova base nacional comum, é, incluam efetivamente essa questão. 
e também incluam nas formações dos professores que vai ser feita na base. Né? Então, é, infelizmente, por pressões políticas, por todas as questões que nós já estamos acompanhando há alguns anos aqui no Brasil, é, a, a palavra gênero não pode estar presente, né? então é, não, se, não, se pode, não pode ser incluída, assim como foi retirada do, de vários planos de educação nos estados, nos municípios, né? então é, nós temos esse componente político que é, está é, é, próximo, muito próximo da questão da educação e está impedindo que esse tema se desenvolva é, com mais no, no Brasil, né, então eu acho que isso a Unesco encara, assim, como uma pena, eu preferia, nós preferimos que efetivamente essa questão é, estivesse é, muito clara e muito explícita é, na, no documento da Base Nacional Curricular Comum, né, mas agora nós estamos fazendo um trabalho com alguns estados, com os municípios, no sentido de incluir é, esse tema, e nós já começamos pelo município de São Paulo, onde foi elaborado o um novo currículo, e, nós, e, e o currículo, ele teve como base todos os ODS, né, da, das Nações Unidas, e, obviamente, é, esses ODS, além do 4, nós temos um ODS exclusivo para gênero, e isso está sendo colocado de forma transversal, mas que faz, que reflita é, dentro do, do currículo é, do município. Então, isso já é um trabalho feito, e nós vamos tentar é desenvolver esse trabalho também com outros estados e outros municípios do Brasil é, no sentido da inclusão. Também é, é muito importante que isso entre na formação dos docentes, né? É, é, é muito importante, né? Então, eu vejo é, o Brasil, ele realmente... Pela, pela questão política, ele teve um retrocesso na questão técnica, porque é, essa questão de trabalhar gênero é uma questão técnica, os dados estão aí para nos mostrar que é necessário trabalhar gênero. Obviamente, com relação à escola sem partido, né, é, enquanto é um projeto de lei, é uma manifestação é, é, de direito de qualquer cidadão, se manifestar a favor ou contra, é, é, mostrar um projeto de lei. No entanto, quando isso passa a ser realmente uma lei, nos preocupa muito, ao mesmo ver com grande preocupação essa questão, é, porque nós precisamos é, trabalhar gênero. Para a Unesco, gênero é uma das grandes prioridades mundiais e é a prioridade aqui no Brasil também. Né? Então, obviamente, é, é, o, o, a Unesco ela trabalha com os governos e diretamente com os governos, obviamente com, com organizações também da sociedade civil, mas o nosso maior trabalho é, é junto aos governos, né? então o nosso advoca-se é com os governos estaduais, com os governos municipais, com o próprio Ministério da Educação, no sentido de inserirmos essas questões, de mostrar os nossos relatórios, os nossos dados, os dados mundiais, e mostrar que efetivamente essa questão promove maior abandono escolar, é, desigualdade no país, é, faz com que as mulheres no mercado de trabalho é, ganhem menos salários menores, é, faz com que a, ocupem é, é, lugares de liderança. Agora, eu vejo que o Brasil ele tem muito a crescer nesse sentido. Se você observar né, os cargos do executivo, as lideranças do executivo, e mesmo no Congresso Nacional, a mulher é uma grande minoria. Né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões. O Brasil ainda tem... Um, um processo ainda muito grande a seguir no sentido de conquistar realmente a igualdade de gênero, né, então é, a, a paridade de gênero no ensino fundamental a gente tem, ou seja, as meninas elas entram na escola, mas elas saem por gravidez juvenil, é, elas muitas vezes sofrem bullying relacionado a gênero, há muita violência contra a mulher ainda no nosso país, e poucas mulheres em cargos de liderança, as mulheres ganham menos salários, então é um, um componente muito grande que não pode ser é, é, escondido de ninguém, né? os dados estão aí para provar que é necessário trabalhar esse sentido. É, mano, se eu... Uh... If you can excuse me, there's another question from the audience to Rebecca. Uh, I'll, I'll ask in Portuguese, okay? Uh, Rebecca, é uma pergunta da Maria Heder, jornalista. Uh, de que forma as informações do relatório podem contribuir na sensibilização nos territórios, nos municípios, para o trabalho com a igualdade de gênero nos projetos políticos pedagógicos das escolas? 
a oh, minha amiga Maria, né? Oi, Maria, obrigada pela audiência. É, eu vejo que, que é, esse relatório ele pode contribuir, sim, né? Ele tem dados é, mais globais, né, de regiões, mas também tem dados por país, né? Então, dá para a gente observar como é que está a situação no mundo. Tem também bons exemplos é, de países. Eu cito um, por exemplo, é, é, os, é, o, a gente não deve fazer com que os professores não reforcem estereótipos de gênero, né? E, por exemplo, na Espanha, é, quando os professores são admitidos, o relatório traz essa informação, eles são obrigados a fazer um curso sobre a questão de gênero, né? uma formação sobre gênero. Então, isso é um exemplo importante. Né? Então, a gente deve observar esses bons exemplos que o relatório traz, é, analisar esses dados, e, é, e eu acho que isso tudo contribui para ampliar o debate no nível de na, nação, no nível de estado, no nível de município, é, traz é, referenciais, eu acho que o Brasil ser signatário desses acordos internacionais, eu acho que também são argumentos para que a gente traga, é, é, para debater e, e dizer o porquê que o Brasil necessita trabalhar essas questões ainda. Tá? Então, esses são todos os instrumentos que estão para a sociedade civil, para os formadores de opinião, para os, os formadores de leis, os políticos, e para o próprio é, executor da, da lei nacional poder contribuir. E tem uma, ainda, Maria Heder, é, uma pergunta linkada, e quais são as estratégias da Unesco para fazer com que esse relatório chegue nas mãos da sociedade nos municípios e possa ser, de fato, um instrumento para que a gente tenha a abordagem de gênero nos planos municipais de educação, como recomendo o Comitê dos Direitos das Crianças. Nós estamos fazendo ampla divulgação do relatório. É, agora, no dia 25, nós temos uma reunião onde o relatório será apresentado. É uma reunião que vai trabalhar de meninas em STEM, né? é uma reunião que a Unesco faz junto com o Banco Mundial. E essa reunião vai é, trazer estados e municípios e nós vamos apresentar também o, o nosso relatório, distribuir o nosso relatório, né, é, na, nas nossas, nos nossos projetos de cooperação técnica com estados e com municípios, nós estamos levando essa questão, vamos distribuir amplamente esse relatório para os estados e para o município, deixar é, ele online para qualquer pessoa da sociedade civil ou para qualquer brasileiro poder é, é, fazer download do relatório, o relatório já está em português, então, é, traduzimos ele para o português para que possa ser apropriado por professores que não falam outra língua, por é, diretores, secretários de educação, e tamos, é, vamos levar é, para, para os fóruns como o Fórum da Undime, é, do Conced, então, assim, fazer uma disseminação ampla dessas informações para que a gente possa é, ter mais e mais professores e profissionais de educação conhecendo o nosso relatório e trabalhando nessa questão. O evento questão. dia 25 é com todos os estados. É, o evento no dia 25 do Banco Mundial e da Unesco, é com, é, nós estamos trazendo todos os estados, representantes de todos os estados, que o foco é o ensino médio. Ok, Rebeca. Uh, uh, mano, eu queria te fazer uma pergunta final, porque a gente já está um, um pouco de... Uh, I have to, to, say, to speak in English to him. Uh, Manos, uh, I'd like to make a, a, a final question, uh, because we have already a little bit more than one hour. Uh, but afterwards, you can make some final uh, considerations. I think it's very interesting something uh, Rebecca mentioned about, uh, and, and it's uh, there's a chapter in the in the in the report about it. Uh, women not uh, uh, achieving uh, positions of of leadership, and uh, how do you view this uh, uh, question of quotas of establishing quotas? Because I think uh, we have this uh, uh, higher education system in Brazil that uh, is already adapted to the to quotas of, uh, of incoming students. And perhaps we, should, we could think about establishing quotas for the, the, the uh, directive, the, the boards of these institutions. Uh, I'd like to, 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 to hear your impressions uh, about it. The uh, issue of quotas is, of course, a sensitive one. Um, uh, when it comes to Brazil, we uh, actually, it's a very interesting question that you're asking the the main report, the 2017-18 report, 
had a particular section uh, that I would invite um, the journalists to, to, to take a quick look at. How do we define what is a disadvantaged group? Um, the, the new agenda calls on leaving no one behind, but often countries find it quite difficult to define who is the disadvantaged group that should not be left behind. Uh, if we try to um, describe that in an objective way, often it is not possible. Uh, if um, we try to um, let um, someone else uh, define in the classroom who belongs to a particular group, that's also highly controversial. If you ask people themselves to define whether they belong to a particular group, often they may not want to do that. Or if they have an incentive to be defined as such, they might take advantage of that incentive and give a different picture. So the issue of um, really classifying people according to particular groups and whether they belong to them is politically very sensitive. And we know that in Brazil, it has been also particularly sensitive. However, when it comes to the issue of gender and representation in, um, in positions of, of uh, management and leadership, I think uh, things are less controversial. Uh, we see how important role they have played. We know, first of all, for sure that um, women who have been in uh, larger numbers in parliaments have actually led to uh, decisions that are far more beneficial to the general population. For example, decisions that have to do with um, uh, spending on social assistance. Uh, we know that there's a study that has shown that across parliaments around the world where there has been higher representation of women, higher membership of women, there has been more spending on social issues. So that in itself is important. Uh, we also know that uh, quotas can be of different degrees and different levels. Uh, they can vary from uh, quotas in parliamentary representation of women from just 10% in a country like Niger in Africa to 50% uh, in a country like Panama. And generally, it is Latin American countries that have championed these, uh, these quotas. Uh, overall, I think the report takes the, the, the view that while in other areas they can be quite sensitive and controversial, in the case of political positions and positions of, of management, I think they're generally to be encouraged because they have really led the way in many different parts of the world to ensuring that there is uh, equal, uh, equal uh, voices of men and women heard in, in, in uh, the political life, and therefore they are to be uh, uh, promoted. Um, I would say that uh, clearly there are very strong arguments to be made for uh, quotas on, on uh, leadership positions in, in schools. Uh, the, the, the graphs that I showed earlier sh suggested that there's really an inequality there that is not justifiable and needs to be redressed. Uh, thank you, Manus. Uh, I would like to, Rebecca, to comment on that as well. Uh, uma pergunta, o Manus, uh, eu perguntei para ele se ele acha que a questão das cotas é, é relevante, quer dizer, qual, qual é a relevância, qual é a possibilidade de você, partindo daquilo que a Rebecca tinha mostrado, quer dizer, Uh, você tem mais mulheres até né, no, no ensino superior e menos na, na, nas posições de comando e muitas vezes discriminadas no mercado de trabalho, recebendo, fazendo a mesma coisa, recebendo menos que os, os colegas homens. Né? E, e no relatório tem uma abordagem um pouco em cima de cotas. É, lá está falando mais especificamente em cotas para o parlamento, mas também admite a possibilidade de cotas nas instituições. Rebeca, se a gente tem já um sistema que, apesar de não ser uma questão polêmica, mas um sistema de ensino superior em que as cotas são adotadas para os alunos ingressantes, será que dá para pensar em cotas, por exemplo, para corpos SUS, para a burocracia das universidades? Como você vê essa questão das cotas? Porque é muito um dos aspectos realmente mais interessantes do, do relatório é, é essa, essa, esse overview que ele fala, faz de, de representação parlamentar, né? E no Brasil, assim, é só do, é, é, do número de, de afiliadas. É, bem, é, é, o som sumiu, o som sumiu do, do, do Sérgio. Sérgio, você está aí? O 
foi, sumiu um pouco o seu som. Eu vou tentar responder a você, mais ou menos eu entendi a sua questão com relação às cotas, né? Eu, enquanto isso você arruma aí, acho que agora voltou. É, a, acontece o seguinte, eu, é, o, o que a gente tem visto é que é, muitas vezes essa é, igualdade é conquistada né, é, com a implementação de cotas, né? Então, é, principalmente nos cargos de liderança, como um congresso, esse tipo de, de questão, né? É, com relação às universidades, eu acho que a gente teria que fazer alguns estudos mais aprofundados sobre o, 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 a questão da, dos docentes e das lideranças dos institutos e das faculdades é, por mulheres e, e quanto isso significa, né? E eu acho que é, pode ser uma, uma política interessante, né? Teria que fazer uma avaliação e, e antes de, de implantar, uma avaliação mais detalhada no nível do país, das universidades, das é, instituições de ensino brasileiras, né? Eu não tenho, assim, uma posição é, totalmente fechada com, com relação. O que o relatório mostra para nós é que o alcance, muitas vezes, dessa igualdade, ele vem também... É, por intermédio de, de inclusão de um sistema de cotas, porque muitas vezes não se consegue, é, no, no médio prazo, vamos dizer assim, mudar uma cultura que já está muito machista dentro de um país. Né? Então, se você quer mudar isso um pouquinho mais rapidamente, você traz essa questão das cotas, né? Você vai tentando até que isso seja suficiente e que a coisa continue é, é, acontecendo com um balanço mais é, igualitário, né? É, no entanto, para você instituir isso no campo das universidades ou das faculdades, eu acho que nós teremos que trabalhar melhor os dados de, das universidades, dos docentes, etc., para ver se é realmente necessário. Você tem alguma coisa a falar? Acho que é isso. Não, obrigado. É, na verdade, foi uma, uma provocação aqui. É. É, só para não perder o estímulo. É... Ok, eu vou pedir então agora para o Rebeca, eu vou falar para o Manos fazer as considerações finais dele e depois você, você complementa, tá? Ok. Uh, Manos, uh, I'd like to have your final uh, considerations, remarks. Uh, it was, for me, uh, it was uh, uh, very helpful to, to, to be able to access uh, this uh, uh, data and, and, and the analysis of the report. Uh, we, we had some interaction with our, our network. I mean, journalists were creeping into to asking questions, uh, to ask questions. So feel free to emphasize anything you... you... I think the, uh, what is very important is with the um, advent of the new uh, development agenda that is represented in education by SDG4, what we have at our disposal is a very powerful set of tools to draw attention to issues much broader than the gender parity that we used to be particularly preoccupied uh, in the period between 2000 and 2015. In these last 15 years, we made progress in ensuring that we have a clearer picture of where inequalities, um, disparities, let's say, uh, uh, exist. But we also realize that this is only the tip of the iceberg, because even where uh, issues of uh, parity are addressed and resolved, that is only the beginning uh, in terms of addressing deeper gender inequalities in the school environment, in the classroom environment, but also beyond. And uh, we have only barely begun to look into these issues in a systematic way and be able to uh, compare how countries do in these respects that are actually much more difficult uh, to observe and uh, difficult to report. So um, we think that the publication of the gender review on an annual basis is a good uh, pool for, for the international community to look at where different gender issues arise in education and help them mobilize the tools that are in their disposal to hold those responsible to account for uh, the inability to achieve the, the results that we all strive for. And the report makes the clear point that we have formal mechanisms. Uh, formal mechanisms uh, exist 
are uh, well established and well instituted. They're not used as much as they could, um, but they're also uh, informal mechanisms. And that's a point that we didn't perhaps discuss so much in this presentation. The power of uh, social movements, the power of the media, uh, the, the power of um, uh, citizen organizations that can really use this information to the advantage of promoting gender equality in education and beyond. And that's the message that I would like to convey to, to the people who are attending. Thanks a lot. Very important uh, last remarks, Mon Monus. We thank you again for accepting our invitation and I uh, hope you could follow some, at least the essence of what was being said in Portuguese. Uh, and uh, uh, thank you once again. Uh, thank Rebecca. You. Não em português. Rebeca, suas, uh, suas considerações finais, acho que foi muito importante isso que o Manos uh, chamou a atenção, só pontuar duas, duas coisas. Primeiro que uh, o, atingi o atingimento dessas metas não é um fim, né? ele é um começo, né? uh, porque a meta em si não, não, não garante que você vai estar... Tá é um trabalho longo esse de eliminar preconceitos e disparidades de gênero na, na sociedade. Uma outra coisa que ele enfatizou agora no final foi essa questão da... da... São, são mecanismos que às vezes não ficam muito claros para as pessoas, mas que eles têm uma... eles funcionam. Essa questão da, da pressão dos movimentos sociais, da, da pressão da comunidade internacional... Né? A gente viu, por exemplo, essa questão, no caso da retirada de menções de gênero da base nacional comum, isso foi parar na revisão periódica universal da ONU, então, de alguma forma, o governo brasileiro teve que se posicionar. Né? É, então, eu queria que só, só incluir um pouco disso que, da fala final do Manos, mas sinta-se à vontade para encerrar sua participação, até desprezando que o país se focar. Ok, uh, agora sim, eu agradeço, agradeço a todos que estão ouvindo até esse momento, né, obrigado ao Geduca por ter organizado isso conosco, né, ao Manos por ter feito a apresentação. É, eu queria frisar alguns pontos, o primeiro eu acho, o Brasil precisa melhorar os dados com relação à questão de gênero, ter sempre dados desagregados por, por, por sexo, para que a gente possa efetivamente conhecer essa realidade, é, um segundo ponto é que eu acho que nós devemos ampliar cada vez mais esse debate nacional, porque ele, mais do que nunca, agora ele está muito necessário, por, é, devido a esse retrocesso que nós tivemos com relação a esta questão. Então, esse debate tem que ser amplo e cada um de nós é, tem que, que fazer o seu parte, a sua parte, tem que ter a sua responsabilidade com relação a esse tema, né? É, e essa, então, frisar de novo que o próprio Mano já frisou a questão das responsabilizações, né? Então, a sociedade civil tem o seu papel, os jornalistas, o, o, os organismos internacionais, os governos, os estudantes também, né? Então, é muito importante toda essa questão da, das responsabilidades. E, é, com relação ao desenvolvimento sustentável, é importante entender que nós não vamos alcançar o desenvolvimento sustentável se nós não tivermos é, igualdade de gênero, se não, nós não solucionarmos essas questões. Né? Então, é muito importante trabalharmos é, de uma forma integrada, né? porque você trazer meninos e meninas de forma igualitária ao sistema educacional é muito importante, porque é a educação que traz e que abre caminhos para todos os outros direitos. Então, é fundamental a gente trazer e debater então, nós não podemos admitir que uma menina abandone a escola porque está grávida, nós não podemos admitir que um menino abandone a escola porque tem que ir ao mercado de trabalho. É, então, nós temos que enfrentar essa situação, trazer a responsabilidade, acho que tanto nossa aqui como o organismo internacional que está trazendo o tema ao país, quanto dos dirigentes e também de vocês, da, profissionais da mídia, que vocês têm um papel, vocês sabem que é muito importante nesse país, né? Então, vocês trazem é, 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 informação para os formadores de opinião e é muito importante que nós possamos estar é, tá debatendo isso cada vez mais a ponto de 
poder realmente é, é, ter uma igualdade de gênero, tanto na educação quanto na sociedade como um todo. Eu acredito que é isso. Você quer trazer algum ponto? Você já Tá bom, é isso. Eu acho, agradeço a todos pelo webinar. Manos, muito obrigado. Thank you, Manos, and thank you for the Duca. Estava desabilitado o meu microfone. Sim. Pessoal, então, obrigado. E é, é, vocês podem ter acesso ao relatório é, é procurar a Unesco. É, tem esse paper que é mais sobre uh, a questão da desigualdade que afeta os meninos. Isso não tem a versão em português, mas tem a versão... Nós já estamos preparando, é estamos preparando a versão então, em português. Vamos fazer em português, a gente vai avisar lá na rede da Geduca, mas se alguém que já quiser ter acesso. Uma parte disso estava na apresentação do Manos, tá? só por isso que eu estou fazendo essa, essa ressalva. E agradecer a atenção de vocês, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Yeah.